trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành. Sức mạnh của tổ chức đoàn ngày càng được khẳng định về tư tưởng, tổ chức và hành động thông qua các phong trào hành động cách mạng do mình tổ chức. Như phong trào quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và thi đua tổng quân giết giặc trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, phong trào ba sẵn sàng và năm xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phong trào tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước, phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp tuổi trẻ giữ nước đến phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp vượt qua biết bao khó khăn thử thách cùng với phong trào thanh niên cả nước thanh niên bến tre luôn bản lĩnh kiên cường lập nhiều kỳ tích trong chiến đấu học tập lao động sản xuất nhiều tấm gương vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương và tôn vinh lịch sử cách mạng việt nam đã chứng minh được trong tất cả các cái thời kỳ các giai đoạn cách mạng thanh niên đã có một vai trò cực kỳ quan trọng ông bà chúng ta thường nói thanh niên là ruột gỗ của quốc gia trong kháng chiến chống mỹ thì thanh niên ở ở bến tre mà dưới cái sự nhiều giấc hướng dẫn của đoàn thanh niên nhân dân cách mạng việt nam thanh niên đã làm nên những cái lịch sử rất dễ dàng lập được những thành tích rất to lớn đặc biệt là phong trào năm xung phong chống mỹ cứu nước nghị quyết từ cái trung ương đoàn thanh niên nhân dân cách mạng việt nam đã đưa thanh niên bến tre cũng như thanh niên ở miền nam tiến lên một bước rất là quan trọng đã góp phần cống hiến tuổi tuổi trẻ cho sự nghiệp cách mạng và đã lập nên những thành tích rất dễ dàng ngày nay trách nhiệm của đoàn là tiếp tục dẫn dắt thế hệ trẻ tỉnh nhà phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp ra sức cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Để thực hiện được nhiệm vụ này, đòi hỏi cần phải có sự đoàn kết đổi mới sáng tạo về hình thức và hành động của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục và tổ chức các phong trào hành động cách mạng tại địa phương cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên đồng khởi mới với 4 giá trị yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo, tình nguyện là một trong những hoạt động nổi bật của công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên Bến Tre thời gian qua. Là mục tiêu để đoàn viên thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có lối sống đẹp, khát vọng đưa đất nước dừng lên. Bên cạnh đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở, học bác bằng mô hình cụ thể và việc làm cụ thể. Qua học tập và rèn luyện, đã có hàng trăm cá nhân tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao. Công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực, với phương châm hướng về cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 52.539 đoàn viên, 2.219 chi đoàn, trong đó có 54 chi đoàn đạt kiểu mẫu cấp tỉnh. Số lượng và chất lượng đoàn viên hàng năm tăng lên rõ rệt, kể cả các chi đoàn ngoài quốc doanh. Trung bình hàng năm có gần 1.000 cán bộ đoàn hội, đội được tập quấn, bộ dưỡng kiến thức chuyên môn cùng các nội dung trọng tâm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ tại địa phương trong tình hình mới. Trong năm vừa qua, thì xã đoàn Thành Phố Đông đã thực hiện các phong trào à, xây dựng nông thôn mới như là à, mô hình à, xây dựng hỗ trợ từ ngoài hội gia đình, và mô hình xây dựng nông thôn, thôn và um, xây dựng à, cầu đường. thì à, vừa qua thì xã đoàn đã vận động xây dựng được ba à, cây cầu đạt chuẩn nông thôn mới và hai tuyến đường à, đạt chuẩn nông thôn, thôn mới. À, về bên cạnh đó thì à, thực hiện phong trào đồng khởi khởi nghiệp, um, xã đoàn đã thực hiện phong trào khởi nghiệp thoát nghèo và khởi nghiệp làm giàu à, từ đó tạo công việc làm cho thanh niên. À, để thực hiện phong trào trên thì xã đoàn đã thực hiện các mô hình như là mô hình đang giỏ công nhựa xuất khẩu à, và mô hình đang đang giỏ nhựa xuất khẩu và các mô hình chăn nuôi là chăn nuôi dây sinh sản, chăn nuôi gà thái dương, chăn nuôi tôm thẻ chân trắng, chăn nuôi bò ở trên địa bàn đã tạo công việc làm cho thanh niên. Qua các phong trào thì đã tạo thanh niên cho, cho thanh niên có thu nhập 
từ đó thanh niên có ý thức hơn gắn với quyền quyền lợi và nghĩa vụ thanh niên từ đó là góp phần cho thanh niên tham gia tích cực và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với vai trò là nồng cốt chính trị luôn đặc biệt quan tâm và định hướng cho công tác hội và phong trào thanh niên tại địa phương. Nhiều đổi mới về nội dung và hình thức góp phần mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên. Toàn tỉnh hiện có 1.649 chi hội, 1.447 câu lạc bộ đội nhóm do hội quản lý, 49 câu lạc bộ đội nhóm tự phát. Nhiều chi hội câu lạc bộ đội nhóm thanh niên theo ngành nghề sở thích được thành lập mới như chi hội thanh niên nhà trọ, chi hội thanh niên tôn giáo, chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đội hip hop, nhảy hiện đại, câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp. Công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn được các cấp bộ đoàn triển khai trách nhiệm, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng thực hành xã hội của các em từ lứa tuổi nhi đồng. Các hoạt động như chương trình học làm người có ích, học kỳ trong quân đội, trải nghiệm cuộc sống quanh em cũng là một trong những chương trình trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa được hội đồng đội các cấp quan tâm thực hiện thời gian qua. Các cuộc vận động phong trào đội viên thiếu nhi được triển khai đồng bộ đã mang lại những kết quả thiết thực giúp các em có môi trường rèn luyện và phát triển toàn diện. Tiêu biểu như thiếu nhi bánh tre thi đua thực hiện năm điều bác hồ dạy giúp bạn đến trường gương sáng nghìn việc tốt nhớ ơn bác chúng con làm theo lời bác. Dấu ấn trong hành trình của tuổi trẻ tỉnh già thời gian qua là những công trình phần diệt hết sức tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Các hoạt động tập trung trong tháng thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè mang đến những kết quả hết sức ý nghĩa về vật chất và tinh thần. Tiêu biểu như thắp sáng tuyến đường nông thôn, xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu bê tông, xây dựng mới và hỗ trợ sửa chữa nhà, xung kích tham gia khắc phục hạn mặn. Bên cạnh đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu cán bộ đoàn, cựu thanh niên xuân phong được đoàn viên thanh niên quan tâm. Tính đến nay đã có 108 công trình phần diệt tham gia xây dựng văn minh đô thị tại các phường thị trấn trong toàn tỉnh, 398 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới của trên 40.000 lực lượng đoàn viên thanh niên. Tổng kinh phí hoạt động trên 6.000 tỷ đồng. Trong đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, đoàn các cấp luôn quan tâm hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và việc làm. Trong năm 2016, tuổi trẻ tỉnh nhà phấn khởi đón nhận phong trào đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do Ban Thường vụ tỉnh quỹ phát động, đã tạo nên làn gió mới, góp phần đẩy mạnh chất lượng hoạt động phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Ban Thường vụ tỉnh đoàn tranh thủ quỹ đầu tư khởi nghiệp của tỉnh hỗ trợ cho hai mô hình thanh niên khởi nghiệp với kinh phí hơn 500 triệu đồng và đang trình ban quản lý quỹ xem xét cấp vốn cho 7 dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên dự kiến tổng hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Đầu năm 2017, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hành trình truyền thông trong 42 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cho hơn 13.000 học sinh toàn tỉnh, đồng thời phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên. Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định khởi nghiệp sẽ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức đoàn trong đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp trong thời gian tới. Trong sắp tới thì tôi thấy rằng đoàn thanh niên cần phải, phải xây dựng dưỡng mạnh hơn Đó. theo những cái tiêu chí dưỡng mạnh của đoàn để đảm bảo một cái nhiệm vụ mà đảng giao cho đó là làm hạt nhân trong cái phong trào thanh niên mà đặc biệt là phong trào thanh niên đặc biệt ở khởi đồng lõi và đặc biệt tôi thấy muốn cho đoàn mạnh thì trước hết phải lưu ý là đoàn phải tổ chức tập hợp được đông đảo thanh niên trong nhiều tổ chức À, nhiều cái nhiều cái điều kiện à, để mà đưa thanh niên để mà đoàn cán bộ đoàn viên chúng ta à, gần gũi à, tiếp cận cái lực lượng thanh niên để làm nhiệm vụ là giáo dục hướng dẫn cho thanh niên hành động cách mạng à, trong cái giai đoạn mới mà đặc biệt là phong trào đồng khởi khởi nghiệp
Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội Đoàn các cấp xã, phường, thị trấn đang trong đợt cao trào, dự kiến kết thúc vào đầu tháng 4. Đại hội Đoàn huyện điểm tại chợ Lách tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2017. Theo lộ trình đó, Đại hội Đoàn tỉnh diễn ra vào tháng 10 năm 2017. Đoàn các cấp đang ra sức thực hiện các công trình phần diệt thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp, đồng thời tổ chức đợt sinh hoạt chính trị khác dòng tuổi trẻ để tuyên truyền lý tưởng của thanh niên Bến Tre, hành động giúp tỉnh nhà thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, đẩy thành ý chí, hành động dương lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, rèn luyện đạo đức lối sống. Với truyền thống 86 năm rèn luyện cống hiến và trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Ban thường vụ tỉnh đoàn quyết tâm tập trung thực hiện tốt các cái nhiệm vụ cụ thể và tiếp tục phát huy tiền truyền thống anh hùng của quê hương Đồng Khởi, xây dựng thành công giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, cơ sở vững mạnh, cổ vũ thanh niên Bến Tre, sáng tạo khởi nghiệp thành công, xây dựng quê hương của Bến Tre ngày càng giàu đẹp và văn minh. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng kêu gọi các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh nhà đoàn kết, năng động, đổi mới, quyết tâm dâng lên đảng, dâng lên các cô chú thế hệ cán bộ đoàn những bông hoa tươi thắm nhất thông qua những cái sản phẩm, công trình, phần việc cụ thể bằng sức trả, bằng lòng tự tin, bằng nhiệt quyết, bằng những cái hành động cụ thể để quyết tâm xây dựng cái hình ảnh của thanh niên Bến Tre kiên trì, dâng lên, không chịu đói nghèo, lạc hậu quý tâm xây dựng cán bộ đoàn của tỉnh Bến Tre là một hình mẫu đủ sức để dẫn dắt thanh niên Bến Tre vươn lên giúp tỉnh Bến Tre thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong thời gian sắp tới. Nhân dịp năm 2017 là năm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng mong muốn các cấp bộ đoàn hãy tập trung tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp. Thông qua đó sẽ đưa ra những chương trình phần việc hết sức cụ thể, tạo thành một cái giá trị mới, xây dựng tốt các cái nội dung công tác đoàn ở tại cơ sở, tạo ra một cái động lực mới, giá trị mới cho thanh niên Bến Tre trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trước những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong tình hình mới, đòi hỏi tuổi trẻ tỉnh nhà cần phải phát huy mạnh mẽ, vai trò, bản lĩnh, tinh thần năng động sáng tạo để tiếp tục dương cao ngọn cờ xung kích tình nguyện, tiến công, làm chủ khoa học công nghệ. Xung kích lao động sáng tạo, góp phần đưa tỉnh nhà thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Tuổi trẻ hôm nay, nguyện sẽ tiếp bước cho anh viết tiếp trang sự dễ dàng của người thanh niên đồng khởi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bằng những kết quả cụ thể sáng tạo, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đảng giao cho thanh niên tỉnh nhà.